、山添拓参議院東京選挙区候補、ご紹介いたします。お集まりの皆さん、こんにちは。日本共産党参議院東京選挙区候補、山添拓です。どうぞよろしくお願いします。到着が大変遅くなりまして、失礼をいたしました。憲法が希望と掲げてきました。今その憲法を変えようという動きが加速をしています。自民党は参議院選挙が終わったらできるだけ早いタイミングで改憲発議を行う。そのために改憲勢力でスケジュールの共有もしていく。こんなことを述べています。しかし皆さん、今政治に求められているのは憲法を変える議論ではありません。暮らしに、平和に、憲法を徹底的に生かすことこそ求められているんじゃないでしょうか。自民党の議員が多数参加するある会合の場で配られた冊子には LGBTQ 性的少数者について差別と偏見に満ちた言葉が記され性的少数者のライフスタイルが正当化されないのは家庭や社会を崩壊する社会問題だ。そんなことまで書かれていたと言います。こういう認識の上に、自民党は今度の公約でも、同性婚も認めない。選択的夫婦別姓も認めない。こんな政策を掲げているというのでしょうか。家族のあり方、誰とパートナーになり、どのような家庭を築くのか、それを、自民党にとやかく言われる筋合いはありません。個人の尊厳という憲法が最も大事にする価値をないがしろにする政治は今度の選挙で変えようではありませんか。私は国会に送っていただく前は弁護士として働く者の立場で仕事に当たっていました。過労死事件や非正規で雇い止めに遭う、給料を切り下げられる、あるいは突然理不尽に解雇される、人間らしく働くルールを作り、徹底させることは、政治の責任でもあると思って、この6年間取り組んできました。最低賃金を引き上げ、男女の賃金格差の解消、誰もが当たり前に働き、人間らしく暮らせる、そういう社会に変えていくことが必要です。今物価が高騰し、給料が上がらない。どうやって暮らせばよいのか。怒りと困惑が広がっています。何より求められるのは、給料を上げ、消費税を引き下げ、そして減らない年金にしていく。みんなが安心して暮らせる社会に変えていくことではないでしょうか。給料を上げるために、政治が行えるのは最低賃金の引き上げです。日本共産党は、私山添拓は、最低賃金、時給1500円を目指し、引き上げる。こうすれば、正規で働く人も、非正規で働く人も、給料の底上げにつながります。最低賃金時給1500円なら、月で働けば、手取りは20万円を超える。誰もが8時間働き人間らしく暮らせる社会にする。皆さんそれは政治がやるべき当たり前の仕事ではないでしょうか。大企業から献金を受け取らない日本共産党だからこそ内部留保に課税し賃上げに支援するこういう政策を提案し実行を迫っていく。この仕事できると思います。どうか私を引き続き国会に送っていただき、給料が上がる社会、ご一緒に実現しようではありませんか。私はこの間、国会で予算委員会や憲法審査会に所属をしてきました
、今、自民党も公明党も、維新の会も国民民主党も、大軍拡の大合唱です。ウクライナ危機に乗じて、多くの人の感じている不安につけ入って、軍拡を進めるしかない。だから軍事費増額、敵基地攻撃、核共有、救助を変える。どこまで行っても、力対力で、軍事力しかないかのような議論が進められています。しかし皆さん、軍事に軍事で対抗して、その先に平和への展望はあるんでしょうか軍事力で対抗すれば、どこまで行っても緊張関係は高まるばかりです。緊張関係を高めて、いつ何時戦争が起きるかわからない、そういう状況のことを平和とは言わないんじゃないでしょうか平和というのは皆さん、やっぱり対話によって築くしかないと思います。憲法9条を生かし、東アジアを対話と協力の地域にしていく。この道を揺るがず進んでいくために、9条を守り生かせの声を、どうか日本共産党へと、東京選挙区山添拓へとお寄せください。よろしくお願いいたします。国会へ送っていただいて、6年間、世論と結んだ論戦で政治を動かす。このことを心に抱いて、国会に臨んできました。検察庁法改正案に抗議します。こういうハッシュタグのツイートをしたことある方、きっといらっしゃると思います。コロナの下での自粛と保障はセット。これも目にしたことある方、いらっしゃると思います。誰かがつぶやき、みんなでそれを世論に広げて、国会に届ける議席があり、そうして政治は動いていきます。社会は変えていくことができます。どうかこの仕事を、この議席を、引き続き、担わしてください。比例代表で日本共産党、大きくしていただき、大激戦の東京選挙区、私今、当落戦場、最後の一議席を、わずかな差で争っています。どうか、一票を託していただいて、憲法が希望の政治、ご一緒に実現しようではありませんか。お力をお貸しください。全力で頑張ります。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。山添拓、東京選挙区候補でした。皆さん、大、大激戦脱線戦の東京選挙区最後の議席を争っている山添拓候補、何としてもこの東京から押し上げてください。広げてください。よろしくお願い申し上げます。